Będąc w Grecji grzechem byłoby nie odwiedzić miejsca, o którym wszyscy uczyliśmy się w podstawówce. Chodzi tu o bitwę pod Termopilami. Sławna bitwa wojsk spartańskich pod dowództwem króla Sparty Leonidasa z wojskami perskimi miała właśnie miejsce w tych okolicach. W 480 roku przed naszą erą, w 1955 roku wzniesiono tu pomnik bohaterów dawnej bitwy Kuczci Spartan i króla Leonidasa. W starożytności Olimpia była ośrodkiem kultu Zeusa. Od 776 roku przed naszą erą miejsce igrzysk olimpijskich. To właśnie w Olimpii zaczyna się każda współczesna olimpiada. Na okres klasyczny przypada budowa świątyni Zeusa. Została ukończona w około 456 roku przed naszą erą. Była to największa świątynia na Peloponezie. Wewnątrz świątyni znajdował się jeden z tak zwanych siedmiu cudów świata. 13-metrowy posąg Zeusa, Duta Fidiasza. W 426 roku Teodozjusz II rozkazał zniszczenie Olimpii. Między innymi spalono wówczas świątynię Zeusa. W połowie V wieku w sanktuarium osiedliła się mała społeczność chrześcijańska i przekształciła warsztat Fidiasza w kościół. Na przestrzeni wieków obszar sanktuarium wielokrotnie zalewały wody. Sanktuarium przykryła warstwa piachu i szlamu. Stadion mieścił około 45 tysięcy widzów. Całkowite wymiary stadionu to około 213 metrów długości i 30 do 34 metrów szerokości. Patrzcie to za rekord, ale ta ciocha jedzie. Na stronie południowej znajdowało się podium dla sędziów, a naprzeciwko po stronie północnej stał ołtarz Demeter. Pod koniec III wieku przed naszą erą wzniesiono zadaszone wejście dla sportowców, a po stronie zachodniej dodano monumentalny portyk. Na starożytnym stadionie przy pomocy parabolicznego zwierciadła co 4 lata rozpalany jest ogień. Następnie jest on niesiony aż do miejsca, w którym odbywają się w danym roku najsłynniejsze zawody sportowe. Według legend i mitów igrzyska zapoczątkowali starożytni bogowie. Pierwszych z nich Zeus miał mierzyć się w zapasach z Kronosem, a nasi przodkowie zaczęli kontynuować tę tradycję, która trwa aż do dziś. Coraz popularniejsze olimpiady zapoczątkowały rozkwit Olimpii, która stała się panheleńskim ośrodkiem religijnym. W VII wieku przed naszą erą zwiększono liczbę dyscyplin olimpijskich. Dodano m.in. bieg długodystansowy, pięciobój, zapasy, boks oraz wyścigi konne i wyścigi rydwanów. Muzeum archeologiczne w Olimpii poświęcone historii sanktuarium w Olimpii w okresie od wczesnej epoki brązu do VI-VII wieku naszej ery oraz znalezionym tu artefaktom. Prezentowana tu kolekcja artefaktów z epoki brązu należy do najbogatszych zbiorów tego rodzaju na świecie. Zbiory wystawiane są w 12 galeriach w porządku chronologicznym.
Ostrio Andirio łączy Peloponez z kontynentem. Nazwa budowli pochodzi od nazw miejscowości położonych na obu brzegach ciśniny. Każdego dnia mostem przejeżdża około 11 tysięcy pojazdów. Przejazd mostem jest płatny. 13 euro za samochód osobowy. Alternatywą są promy, które kursują co kilkanaście minut, a ich koszt to około 7 euro. Nie idź do tej wody. Do tej wody nie chcesz wejść. Utrudnieniem dla budowy mostu był teren inwestycji. Jest to obszar sejsmicznego uskoku. Konstruktorzy zapewniają jednak, że przetrwa trzęsienie ziemi o sile nawet ponad 7 stopni w skali Richtera. Całkowity koszt jego budowy wyniósł ponad 800 milionów euro. Zanim powstał, jedynym sposobem przedostania się na drugi brzeg Zatoki było złapanie promu. Wprawdzie komunikacja promowa funkcjonowała i nadal funkcjonuje wzorcowo, ale przeprawy zajmują trochę czasu i są uzależnione od pogody. procent powierzchni Grecji zajmują góry o średniej wysokości 1200 do 1900 metrów nad poziomem morza. Najwyższe obszary górskie leżą w północno-wschodniej części wyspy, gdzie wznosi się słynny masyw Olimpu, który w mitach greckich był zamieszkiwany przez bogów. Olimp wznosi się na 2917 metrów nad poziomem morza. Muzeum archeologiczne w Delfach, poświęcone historii sanktuarium w Delfach i wyroczni delfickiej. Od czasów prehistorycznych do późnej starożytności oraz znalezionym tu artefaktom. W zbiorach muzeum znajdują się m.in. dary wotywne dla Apolina, a także Omphalos uważany za starożytnych Greków za pępek świata oraz Sfinks Naksyjczyków i brązowy posąg woźnicy. Muzeum zostało zbudowane w 1903 roku po zakończeniu głównych prac wykopaliskowych prowadzonych przez archeologów francuskich. Ostatnią modernizację przeprowadzono w 1999 roku. Zbiory wystawiane są w 14 galeriach w porządku chronologicznym. Łuki triumfalne budowano dla uczczenia spektakularnych zwycięstw, jakie odnosili niektórzy cesarze rzymscy. Nie inaczej było ze znajdującym się w Salonikach łukiem galeriusza. Cesarz znany głównie z prowadzenia prześladowań chrześcijan pozostawił po sobie wiele pamiątek w Salonikach. Łuk triumfalny galeriusza został zbudowany dla uczczenia zwycięstwa bohatera nad Persami pod koniec III wieku naszej ery. Bazylika Świętego Dymitra jest to prawosławna cerkiew w Salonikach w jurysdykcji metropolii Salonik, greckiego kościoła prawosławnego. Położona jest w centrum salonickiego Starego Miasta. Jeden z najcenniejszych zabytków architektury wczesnego chrześcijaństwa wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO razem z innymi zabytkami bizantyjskiej i wczesnochrześcijańskiej architektury Salonik w 1988 roku. Bazylika została wzniesiona w V wieku w miejscu pochówku męczennika Dymitra z Tesalonik. W latach 1946 do 1949 były w niej prowadzone prace wykopaliskowe. 
świątyni szczególnym kultem otaczane są relikwie świętego Dymitra z Tesaloniki. Według prawosławnej tradycji od IX wieku do momentu przekształcenia budynku w meczet nieustannie wydzielały one w niewytłumaczalny sposób wonny olej. Po 1912 roku zjawisko to miało powtarzać się tylko sporadycznie. Bazylika św. Dymitra jest najważniejszym kościołem w Salonikach. Pod ołtarzem znajduje się krypta św. Dymitra zachowana w oryginalnym wyglądzie z V wieku. Bazylika była kilkakrotnie przebudowywana. Jest to świątynia pięcionawowa z bogatą dekoracją powstałą już w XX wieku po Wielkim Pożarze z 1917 roku. Narodowe Muzeum Archeologiczne w Atenach gromadzi zabytki z Grecji od czasów prehistorycznych do późnego antyku. Jest największym muzeum w Grecji oraz jednym z najważniejszych na świecie. Podczas II wojny światowej muzeum zamknięto, zaś eksponaty umieszczono w opieczętowanych skrzyniach i zakopano w celu uniknięcia ich zniszczenia i grabieży. W 1945 roku zbiory ponownie udostępniono. Muzeum jest podzielone na takie działy jak prehistoria, neolit, kultura cyklacka, kultura mekeńska, rzeźba od epoki archaicznej po helenistyczną, ceramika, odkrycie Santorynu, metalurgię, sztukę starożytnego Egiptu, starożytny Bliski Wschód oraz posiada dział z eksponatami związanymi z wrakiem z antyki Hiry, z oddzielną salą poświęconą oryginałowi, modelom i multimedialnym prezentacją mechanizmu zegara z antyki Hiry.